హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈరోజు మనం ఎసిడిటీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ముందుగా ఎసిడిటీ అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందాం ఈ ఎసిడిటీ ఎందుకు వస్తుంది కారణాలు ఏంటి ఎసిడిటీ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఏ విధమైన హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తినకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎసిడిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ దీన్ని తెలుగులో ఆమ్ల పైత్యము అంటాం అయితే ఈ ఎస్టిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు కడుపు లోపల జీర్ణాశయం ఉంటుంది కదా ఈ జీర్ణాశయం అనేది మామూలుగానే గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఆ గ్లాండ్స్ మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మామూలుగా రిలీజ్ అవుతుంది కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యాసిడ్ ఎక్సెస్గా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎక్సెస్గా రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఎసిడిటీ అంటున్నాము ఈ ఎక్సెస్గా ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే దానికి కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట అదే మనకి ఎసిడిటీగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి కడుపులో మంటగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కడుపులో మంట తీవ్రంగా ఉంటుంది ఈ ఇది తలకెక్కి తలనొప్పి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది తల తల తిప్పుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ ఆహార నాళంలోని గొంత అంత పుల్ పుల్లగా నిండి పుల్లటిగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంత ఎండిపోయినట్లుగా గొంతు ఎండిపోతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇంకా మనకి వామిటింగ్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇంకా పదే పదే త్రేన్పులు రావడం జరుగుతుంది ఒళ్ళు చల్లబడడం జరుగుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా రకరకాల సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా గుండెల్లో ఛాతీలో నొప్పి కూడా రావడం జరుగుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోయి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఎస్డిటీలో మనకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఎందుకు వస్తుంది మరి ఎస్డిటీ అంటే మనము టైం టైంకి తినకపోవడం వల్ల అంటే తినే సమయాన్ని కరెక్ట్గా పాటించకపోవడం వల్ల ఏ టైంకి పడితే ఆ టైంకి తినట్టు ఉండడం తొందరగా డైజెస్టివ్ కాని పదార్థాలు తినడము ఇంకా టీవీలు చూస్తూ తినడము మాంసము మసాలాలు ఎక్కువగా తినడము అతిగా టీ కాఫీలు ఎక్కువగా తాగడము ఇంకా తర్వాత ఇలాంటివి ఏవి కూల్ డ్రింక్స్ తర్వాత జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి యొక్క ఎసిడిటీ అనేది ఫామ్ కావడానికి కారణాలుగా చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ఎస్డిటీ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండి ఉండి అదే అల్సర్గా కూడా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకని మనము ఈ యొక్క ఎస్డిటీని ఎక్కువ రోజులు కంటిన్యూ చేయకుండా చూసుకోవాలి వెంటనే దానికి మనం కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే సరిపోతుంది ముఖ్యంగా హోమ్ రెమెడీస్లో మనము ఏం చెప్తామంటే ఈ మజ్జిగ తాగడం చాలా మంచిది అని చెప్తుంటాం మజ్జిగని ఎక్కువగా తాగాలి ఈ మజ్జిగలో కొద్దిగా అంత జీలకర్ర పొడిని కూడా వేసుకొని జీలకర్ర పొడిని కలుపుకొని తాగితే ఇంకా మంచిది ఇంకా లేదంటే మిరియాల పొడి కొద్దిగా వేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా అంత కొత్తిమీర వేసుకొని తాగితే కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎస్టిటీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనకి అల్లం అల్లం కూడా ఎస్టిటీని తగ్గిస్తుంది పుదీనా జ్యూస్ తాగాలి ఇంకా పుదీనా జ్యూస్ తాగినట్లయితే కూడా మనకి ఎస్టిటీ అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది ఇంకా దీనికి ఇంకా మే ముఖ్యమైనటువంటి ఫుడ్ ఎలాంటి పాటించాలి అంటే దీనికి పెసరపప్పు కందిపప్పులు ఇవి ఎక్కువగా తినకూడదు ఈ యొక్క గ్యాస్ట్రిక్ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు ఎసిడిటీ వచ్చినప్పుడు ఇవి తినకుండా వాటి కట్టుని తీసుకుంటే మంచిది అనమాట ఇంకా మంచినీరు డైరెక్ట్గా తాగకుండా కాచి చల్లార్చి కూడా పోసి తాగితే ఇంకా మంచిది కాకరకాయలు పొనగంటి కూర ముదురు గుమ్మడికాయ పొట్లకాయ బీరకాయ లేత మునక్కాయ కూరలు తింటే చాలా మంచిది అనమాట చక్కెర పటిక బెల్లం తేనె ఇవి కలిపిన పేల పిండి తినవచ్చు ఇంకా కూరల్లో అల్లం ఉల్లిగడ్డ వాడుకోవచ్చు మజ్జిగ బార్లీ జావ చల్లని పాలు ధనియాల కషాయం కూడా తాగవచ్చు ఇంకేం చెప్తామంటే మనము ఏమేమి తినకూడదు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన పదార్థాలని 
అస్సలు పొరపాటున కూడా వీళ్ళు తినకూడదు ఏ పూట వండిన కూరలు ఆ పూటనే తింటే చాలా మంచిది అనమాట తర్వాత మాంసం మసాలాలు చేపలు గుడ్లు మొదలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు పూర్తిగా తగ్గించేసేయాలి ఉలవ గుగ్గిళ్ళు ఉలవ కట్టు పెరుగు మద్యపానము నూనె అతి కారము అతి పులుపు అంటే ఈ ఫ్రైడ్ కర్రీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మొత్తం మానివేసేయాలి వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు ఇంకా ఆయుర్వేదం విషయంకి వస్తే ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటివి పాటిస్తే వీళ్ళకి తొందరగా తగ్గిపోతుంది తెలుసుకుందాం మనం ఆయుర్వేదంలో దూరగా వేయించి దంచి జల్లించిన శొంటి పొడి ఒక వంద గ్రాములు అలాగే తయారు చేసిన మిరియాల పొడి వంద గ్రాములు నీడలో ఎండించి దంచి జల్లించిన వేప చెట్టు బెరడు పొడి వంద గ్రాములు కలిపి నిల్వ చేసుకోవాలి అయితే ఈ చూర్ణాన్ని పది గ్రాములు మోతాదులో ఉదయం పరగడుపున ఒక కప్పు మంచినీటిలో కలిపి సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ పులిత్రేన్పులు అజీర్ణము ఈ అగ్నిమాంద్యము ఇవన్నీ కూడా ఎసిడిటీ సమస్యలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు ఉదర సమస్యలన్నీ కూడా హరించిపోతాయన్నమాట తగ్గిపోతాయి ఈ ఎక్కువగా ఈ అజీర్ణము ఇవన్నీ ఇండైజేషన్ ఉండి త్రేన్పులు రావడం ఇదంతా కూడా ఈ ఎస్డిటీ యొక్క ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇవన్నీ పోవడానికి శొంటి చాలా బాగా పనిచేస్తుందని ఆయుర్వేదంలో చెప్తాం ఇంకా చిన్న మంట పైన కొన్ని చుక్కల నేతిలో దూరగా వేయించిన గోధుమ పిండి అలాగే చేసిన వరి పేలాల పిండి సమంగా పటిక బెల్లం పొడి కలిపి రెండు పూటల పది నుండి ఇరవై గ్రాముల మోతాదుగా సేవిస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క ఎసిడిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా ద్రాక్ష పండ్లతో ఏం చెప్పారు ఏ చెప్పారంటే ద్రాక్ష పండ్లు కరక్కాయలు పటిక బెల్లం పొడి సమంగా తీసుకోవాలి కరక్కాయలు పగలగొట్టి విత్తనాలు తీసి వేసి పెచ్చులను కొంచెం నీతిలో దూరగా వేయించి పొడి చేసుకోవాలి రోజు రెండు పూటల అర చెంచా పొడి అర చెంచా ద్రాక్ష రసం అర చెంచా పటిక బెల్లం పొడి కలిపి సేవిస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క ఎసిడిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇవి ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి చిట్కాలు ఎసిడిటీకి ఈ యొక్క చిట్కాలను పాటించండి మీకు ఉన్న ఎస్డిటీని తగ్గించుకోండి ఎస్డిటీ ఎక్కువ కాలం ఉన్నట్లయితే అది అల్సర్గా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగానే దీన్ని గుర్తించి మనం తగ్గించుకొని మన ఆహార నియమాలను పాటించినట్లయితే మనకి ఎలాంటివి కూడా ఉండవు సో థ్యాంక్ యూ బీ హెల్దీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్